मन किरणजन्य संयोग्रिया अने रे चर्यलो जम्मे का चर्यलू रे निष्का चर्यल का चर्यल निष्का चर्यल इला रे चर्यलो जम्मा ओके ना का चर्यल अंटे का समक्ष जगे चर्यल का चर्यल अटार निष्का चर्यल अंटे का अवसर लेकिन जगे चर्यल निष्का चर्यल अटारम दीनेमो का चर्यटे का समक्ष जो निष्का चर्यल अने का शक्ति अवसर लेकिन जो काबी ओके मन किरणजन संयोग जरगा मत एन कारवाली का कॉबन डयाक्सइड वाटर क्लोरोफि इवन मन कावाली कदा वाट कॉबन डयाक्सइड मिनहाईस्ते कॉबन डयाक्सइड मिनहाइं मिगता मूड़ इक पात्र वस्तम अटे का क्लोरोफि वाटर इवी मूड़ू का चर्यो पागे अम्म कॉबन डयाक्सइड अने निष्का चर्यो पागे कॉबन डयाक्सइड अने निष्का चर्यो पागे अच्छे इकड़ी का चर्य मूड कारका उपयोगपड़ी एम तैयार चाहिए एटीपी एनएपीहे तैयार चस्या ओके का क्लोरोफि वाटर इवी मूड का चर्यो पागोनी एटीपी एनएपीहे अने शक्ति तैयार निष्का चर्यो कॉबन डयाक्सइड अने एटीपी एनएपीहे अने शक्ति विनियोगुनी निष्का चर्यल ग्लूकोज तैयार निष्का चर्यल ग्लूकोज तैयार चूँ इंदाक मैं क्लोरोफि पाइं चुपकना क्लोरोफि सेम अलागे हरित्रे क्लोरोफि क्लोरोप्लास्ट हरित्रे दिन क्लोरोफि चुपकना मन एटीपी एनएपीहे अने हरित्रे लपल ग्राणा तैयार होना सेम अलागे अदे हरित्रे लपल ग्लूकोज आवरण तैयार होना अंत दीन उद्देश्य का चर्यल हरित्रे लपल एक् जो अंटे ग्राणा जो हरित्रे लपल ग्राणा जो निष्का चर्यल हरित्रे लपल एक् जो अंटे आवरणिक स्ट्रोमा जो आवरणिक स्ट्रोमा जो इक मन गुर्तम इवे एग्जाम पाइंट आफ व्यू एग्जाम पाइंट आफ व्यू गुर्त मेन मन कंटंट ओरएंटेशन मन कोई मन एग्जाम इच्छे बिट की आंसर एला चेयली अने दादानी मतमे मैं प्रिपेर अव्वा इंदा क्लोरोफि उपाइन चपाँ हरित्रे लपल ग्लूकोज तैयार होती ग्लूकोज तैयार का शक्ति तैयार हो आ शक्ति एक् तैयार हो ग्लूकोज एक् तैयार हो जगे विधानेमो आ रिया पेर इक मन का चर्य निष्का चर्यल का चर्य जो ग्राण हरित्रे लपल निष्का चर्यल जो हरित्रे लपल आवरण तैयार होम तैयार हो ग्लूकोज तैयार हो तैयार होटीपी एनएपीहे इला मन क्वेश्चन ला प्रिपेर अव्वा मन एना सर ओके इन मन का चर्यल जो निष्का चर्यल जो मन चुद्व इपू फस्ट मन के का चर्यल चुदा का चर्यल का चर्य जो मन ग्राण पटलेक राशि जो का चर्य उपयोगपे कारण मन मूड चुप्क कारकाटी का क्लोरोफि अंड वाटर यह मूड इंत पार्टिसपेटे अनाम असल का चर्यल का निष्का चर्यल का जरगा अंत कर्यल जरगा आक्सीकरण रे क्षयक आक्सीकरण क्षयक चर्यल खचिंग जरगा रे चर्यल ज का चर्यल का निष्का चर्यल का जो असल आक्सीकरण अंटे क्षयकरण अंटे मन को अच्छे इक चूँ आक्सीकरण अटना आक्सीकरण अंटे 
ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని దేని వదిలేయడం హైడ్రోజన్ ని విడుదల చేయడం ఓకేనా ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని హైడ్రోజన్ ని విడుదల చేసే చర్యని ఆక్సీకరణ చర్య అంటారు క్షయీకరణ చర్య అంటే దీనికి ఆపోజిట్ ఆక్సిజన్ ని విడుదల చేసి హైడ్రోజన్ ని తీసుకోవడం హైడ్రోజన్ ని తీసుకోవడం అయితే ఇక్కడ మనకి హైడ్రోజన్ అన్నాం హైడ్రోజన్ అంటే ఏంటి అసలు మనకి ఒక హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుందమ్మా అది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఒక హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం హైడ్రోజన్ విడుదల చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని విడుదల చేస్తుంది అని అర్థం ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని విడుదల చేస్తుంది అని అర్థం అది ఇక్కడ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని తీసుకుంటుంది అని అర్థం ఓకేనా చూడండి జాగ్రత్తగా హైడ్రోజన్ విడుదల చేస్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని విడుదల చేస్తుందని అర్థం తీసుకుంటుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని తీసుకుంటుందని అర్థం అయితే ఆక్సీకరణ క్షయీకరణ చర్యలు ఏ విధముగా జరుగుతాయి అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడమ్మ ఆక్సీకరణ క్షయీకరణ చర్యలు ఏ విధముగా జరుగుతాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి సపోజ్ ఇలా మూడు అణువులు ఉన్నాయి అనుకుందాం సపోజ్ దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఏమి లేవు లేకపోయేసరికి ఎక్కడి నుంచో ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని ఈ అణువు తీసుకుంది అంటే తీసుకుంటుంది ఎలక్ట్రాన్ని ప్రోటాన్ని తీసుకుంటుంది అన్నాం తీసుకుంటుంది అంటే ఇది ఏ చర్య జరిపింది తీసుకోవడాన్ని క్షయీకరణం క్షయీకరణ చర్య జరిపింది ఇప్పుడు దీంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ అనేవి పూర్తిగా వచ్చి ఉన్నాయి వచ్చినాయి కాబట్టి అది శక్తివంతంగా ఉంది అని అర్థం ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉంటే ఆ అణు పూర్తి శక్తివంతంగా ఉంది అని అర్థం అనమాట ఓకేనా సరే దీంట్లో ఎనర్జీ ఉంది దీంట్లో ఎనర్జీ లేదు పక్క దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ లేవు కదా అని చెప్పేసి ఇదేం చేసిందంటే దాంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ని కాస్త దీనికి డొనేట్ చేసేసింది దానం చేసింది ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ని వదిలేసింది ఇది తీసుకుంటుంది ఇది వదిలేసింది అంటే ఇది ఏ చర్య జరిపింది ఆక్సీకరణం జరిపింది వదిలేసింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ ని ఇదేం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ తీసుకుంటుంది తీసుకుంటుంది అంటే ఇదేం చర్య జరిపింది క్షయీకరణం జరిపింది అలాగే ఇది కూడా దీని పక్కన దానం చేసేసింది మళ్ళా ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ని ఇది ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ అటు దానం చేసింది అంటే ఇదేం జరిపింది ఆక్సీకరణం ఇదేం జరుపుతుంది క్షయీకరణం అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఆక్సీకరణ క్షయీకరణ చర్యలు అనేవి ఎప్పుడు కూడా ఒకదాని తర్వాత వెంట వెంటనే జరుగుతుంది ఎలా ఒక పక్క ఆక్సీకరణం జరుగుతుంది అంటే రెండో పక్క క్షయీకరణం జరుగుతుంది అని అర్థము అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ దానం చేస్తుంటే ఇంకోటి తీసుకుంటుంది కదమ్మా తీసుకునేదేమో క్షయీకరణ జరిపింది డొనేట్ చేసేదేమో ఆక్సీకరణం జరుపుతుంది అని అర్థం ఓకేనా ఇది మనకి ఆక్సీకరణ క్షయీకరణ చర్యలు జరిగే విధానం అండి అయితే ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇది దానం చేస్తుంది ఇది తీసుకుంటుంది తీసుకునేవి కనుక లేకపోతే దానం చేసేవి దానం చేస్తాయా అంటే దానం చేయవు అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏదయ్యా అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకునేవి మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకునేవి కనుక ఉన్నాయి అంటే అవి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకొని శక్తిని ఇస్తాయి మళ్ళీ ఆ తర్వాత మళ్ళీ కోల్పోతాయి మళ్ళీ తీసుకుంటాయి శక్తిని ఇస్తాయి మళ్ళీ కోల్పోతాయి అట్లా శక్తి కోల్పోవడం రావడం కోల్పోవడం రావడం ఇలా జరుగుతూ ఉండాలి ఖచ్చితంగా చర్యలు మరి అలాంటి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకునే వాటిని ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అంటారమ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకునే వాటిని ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అంటారమ్మా మరి ఆ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అనేవి మొక్కలలో అనేక రకాలు ఉంటాయి అమ్మ అవేందంటే ఎన్ఏడి ఎన్ఏడిపి ఎఫ్ఏడి సైటోక్రోమ్ ప్లాస్టోక్వినోన్ ఫెరిడాక్సిన్ ఇవన్నీ కూడా ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అంటారమ్మ వీటిని వీటన్నిటిని కూడా ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అంటారమ్మ వీటిని ఈ ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతలు అనేవి ఉండడం వల్లే అవి ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటున్నాయి అవి మనకి ఎనర్జీని ఇస్తూ ఉన్నాయి అమ్మ ఇక్కడ ఎన్ఏడి అన్నా ఎన్ఏడి అంటే అర్థం నికోటిన్ అమైన్ ఎయిటి నైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ డై న్యూక్లియోటైడ్ ఓకేనా ఇక్కడ ఎన్ఏడిపి అన్నాం ఎన్ఏడిపి అంటే మొత్త 
మొత్తం అదే అబ్రివేషన్ వచ్చేసేసి లాస్ట్ లో ఫాస్ఫేట్ ఫాస్ఫేట్ అని వస్తుంది అలాగే ఎఫ్ఏడి ఫ్లావిన్ ఎయిటీ నైన్ డై న్యూక్లియోటైడ్ డై న్యూక్లియోటైడ్ వస్తాయి వీటి ఫుల్ ఫామ్స్ మనకి ఎగ్జామ్ అడగచ్చు ఇవి ఎలా ఉత్పత్తి అనేది మనకి ఎగ్జామ్ అడగచ్చు ఎఫ్ఏడి ఎక్కడ ఉంటుందని అడగచ్చు అమ్మా ఎఫ్ఏడి అనేది ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా అంటే మైటోకాండ్రియాలో ఉంటుందమ్మా మైటోకాండ్రియాలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీత ఏదయ్యా అంటే ఎఫ్ఏడి మిగతా అన్ని కూడా అన్ని కణాంగాల్లో ఉంటాయమ్మా ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఎలా జరిగిందో చర్య గురించి చూద్దాం చూడండి కాంతి చర్యలు అనేవి మొత్తం మూడు చర్యలలో జరుగుతాయి అమ్మా కాంతి చర్యలు అనేవి మొత్తం మూడు చర్యలు జరుగుతాయి మూడు సోపానాలు అంటాం వాటినే ఒకటవ సోపానం ఒకటవ సోపానం ఓకేనా ఈ సోపానాల గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇంకొక పాయింట్ చెప్తాను అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక హైడ్రోజన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఒక ప్రోటాన్ ఉంది హెచ్ టూ అన్న అంటే ఇప్పుడు రెండు హైడ్రోజన్లు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ రెండు ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి అదే కనుక ఇప్పుడు టూ హెచ్ టూ అన్న అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి హైడ్రోజన్లు రెండు రెండు నాలుగు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ వస్తాయి అంటే నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ నాలుగు ప్రోటాన్స్ వస్తాయి అలాగే ఏహెచ్ ప్లస్ బి గ్యూస్ ఇక్కడ ఏకి హైడ్రోజన్ ఉంది బికి హైడ్రోజన్ లేదు అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ కలిగి ఉన్నది ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ లేకుండా ఉన్నది ఇది ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ దానం చేయడానికి రెడీగా ఉంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంది అంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీత సరే ఇప్పుడు ఇది దానం చేసింది దానం చేసేసింది దీనికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఏది దానం చేసింది ఏది స్వీకరించిందయ్యా అంటే ఏ దానం చేసింది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రోటాన్స్ని కోల్పోయింది ఎలక్ట్రాన్స్ని ప్రోటాన్స్ని విడుదల చేసింది అంటే ఏ అనేది ఏ చర్య జరిపింది ఆక్సీకరణం జరిపింది దానం చేసేసింది కాబట్టి బి ఏం చేస్తుంది ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ తీసుకుంటుంది అగ్రహిత తీసుకుంది కాబట్టి ఇదేం చర్య జరిపింది క్షయీకరణము అనే ఒక చర్య జరిపిందమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ అనేది ఆక్సీకరణం జరిపింది బి అనేది క్షయీకరణం జరిపింది క్షయీకరణం జరిపింది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ తీసుకుంది అని అర్థం అది తీసుకుంది అంటే ఆటోమేటిక్ ఎనర్జీ అనేది వచ్చేసింది అని అర్థం ఈ రెండు రియాక్షన్ బేస్ చేసుకొని ఈ మూడు సోపానాలని జరుగుతుంటాయి అమ్మ ఓకేనా జస్ట్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మనకి ఇవి చూద్దాం మొదటి సోపానం ఏందయ్యా అంటే క్లోరోఫిల్ 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 కంట ఇది మొదటిగా చర్యలో పాల్గొనేటప్పుడు అల్పశక్తివంతంగా ఉంటుందంట ఇది మొదటిగా చర్యలో పాల్గొనేటప్పుడు అల్పశక్తివంతంగా ఉంటుందంట ఈ అల్పశక్తివంతంగా ఉన్నటువంటి ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది కాంతిలో ఇమిడి ఉన్న శక్తి యొక్క రూపం ఫోటాన్ కాంతిలో ఇమిడి ఉన్న శక్తి యొక్క రూపం ఫోటాన్ ఆ ఫోటాన్ అనే ఒక శక్తిని ఇది స్వీకరించిందమ్మా అంటే కాంతి శక్తిని స్వీకరించింది కాంతి శక్తిని స్వీకరించింది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ స్వీకరించింది అని అర్థం అనమాట ఎప్పుడైతే అల్పశక్తివంతంగా ఈ క్లోరోఫిల్ ఫోటాన్ శక్తిని వినియోగించుకుందో వెంటనే ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది అధిక శక్తివంతంగా మారిపోయిద్దమ్మా ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది అధిక శక్తివంతంగా మారిపోతుందమ్మా అయితే మరి అధిక శక్తివంతంగా మారింది అంటే దాంట్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయని అర్థం అయితే ఇప్పుడు ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే దీనికి కానీ ఎనర్జీ వచ్చేసింది కదా అని చెప్పేసి దీంట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ని కాస్త ఇది వేరే వాటికి దానం చేసేసింది అంట ఇది ఈ క్లోరోఫిల్ అనేది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని కాస్త వేరే వాటికి దానం చేసింది మరి ఎలక్ట్రాన్స్ని దానం చేసింది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏ చర్య జరిపినట్టు ఎలక్ట్రాన్స్ని కోల్పోయింది కాబట్టి ఆక్సీకరణం పొందినట్టు ఎలక్ట్రాన్స్ కోల్పోయింది కాబట్టి ఆ క్లోరోఫిల్ ఆక్సీకరణం పొందిందమ్మా ఓకేనా చూడండి జాగ్రత్తగా మొదటిగా చర్యలో పాల్గొనేటప్పుడు క్లోరోఫిల్ అల్పశక్తివంతంగానే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే సూర్యరశ్మి వచ్చిందో ఆ శక్తిని వినియోగించుకున్న వెంటనే అధిక శక్తివంతంగా మారిపోయింది మారిపోయిన వెంటనే గ్లూకోజన్ తయారు చేయడం కోసం కొన్ని ఎలక్ట్రాన్ గ్రహీతులకి ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ దానం చేసేసింది 
దానం చేసేసింది కాబట్టి మళ్ళా క్లోరోఫిల్ ఆక్సీకరణ పొందింది ఇప్పుడు ఈ క్లోరోఫిల్ మళ్ళీ గ్లూకోజును తయారు చేయాలి అంటే ఇది మళ్ళీ క్షయకరణ పొందాలి క్షయకరణ పొందాలంటే ఏం చేయాలి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి చోట స్వీకరించడం జరగాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాంతి శక్తిని వినియోగించుకుంది కాబట్టి ఒకసారి ఒక క్లోరోఫిల్ కాంతి శక్తిని వినియోగించుకుంటే మరలా ఆ కాంతి యొక్క శక్తిని మరలా ఆ చర్యలో వినియోగించుకోదు కాబట్టి దానికి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి స్వీకరిస్తుంది అనేది మనకు కావాలమ్మా అది రెండవ సోపానంలో చూద్దాం రెండవ సోపానంలో వచ్చరికి రెండు నీటి అణువులు అనేవి పాత్ర వేస్తాయి అమ్మా రెండవ సోపానంలో రెండు నీటి అణువులు పాత్ర వేస్తాయి అంట అయితే ఈ రెండు నీటి అణువులు పాత్రలో వహించినప్పుడు అంట ఈ కాంతి శక్తి ఉన్న ఫోటాన్ శక్తి అంట ఈ రెండు నీటి అణువుల్ని హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ పెడగొట్టేస్తుందంట దీనికి దాన్ని సపరేట్ పెడగొట్టేస్తుందంట అయితే ఇక్కడ హైడ్రోజన్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి అది విడిపోయినప్పుడు ఈ నాలుగు హైడ్రోజన్లో ఉన్న నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ నాలుగు ప్రోటాన్స్ వస్తాయమ్మ ఇక్కడ రెండు నీటి అణువులు అనేవి విడిపోతున్నాయి దేనికి దానికి ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ విడిపోతున్నాయి ఆ విడిపోయేటప్పుడు ఎలా విడిపోతున్నాయి అంటే ఇక్కడ నాలుగు హైడ్రోజన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నాలుగు హైడ్రోజన్లు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ నాలుగు ప్రోటాన్స్కి విడిపోతున్నాయి ఇంకేముంది ఆక్సిజన్ దాంతోపాటు ఒక ఆక్సిజన్ బయటకు వస్తాం అయితే ఇందాక మనం ఆక్సిజన్ చెప్పుకునేటప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద ప్రయోగాలు చేసిన శాస్త్రం అయితే హిల్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ హిల్ చెప్పినటువంటి ప్రయోగం ఇదేనమ్మా కిరణజన్య సంయోక్రియలో నీటి అణువు విడిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ విడుదల అవుతుంది అని నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే హిల్ అందుకే దీన్ని హిల్ చర్య అని కూడా అంటారమ్మా హిల్ చర్య అని కూడా అంటారమ్మా దీన్ని ఓకేనా నీటి అణువులు విడిపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ విడుదల అవుతుంది అని నిరూపించిన శాస్త్రవేత్త హిల్ ఓకే నెక్స్ట్ మూడవ సోపానం మూడవ సోపానంలో ఏం జరిగిద్దంటే ఇక్కడ ఆక్సీకరణలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఉంది కదమ్మా ఈ ఆక్సీకరణలో ఉన్న క్లోరోఫిల్ ఇప్పుడు శక్తివంతంగా మారితేనే గ్లూకోజ్ తయారైంది లేదా తయారు కాదు మరి ఈ ఆక్సీకరణలో క్లోరోఫిల్ అనేది ఇక్కడ నీటి అను విడిపోవడం వల్ల విడుదలైన ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ స్వీకరిస్తుంది అంటమ్మా ఈ ఆక్సీకరణంలో ఉన్న ఆ క్లోరోఫిల్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ స్వీకరిస్తుంది అంట ఎప్పుడైతే ఈ క్లోరోఫిల్ నాలుగు ఎలక్ట్రాన్స్ స్వీకరించిందో వెంటనే అధిక శక్తివంతంగా ఉన్న క్లోరోఫిల్ తయారైంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంది కాబట్టి క్షయకరణ పొందిన క్లోరోఫిల్ తయారైంది ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ క్లోరోఫిల్ క్షయకరణ పొందిన క్లోరోఫిల్ తయారైందో దానితో పాటుగా ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ దానం చేసింది ఫస్ట్ ఇది స్వీకరించి ఒక ఏటీపీ తయారైంది ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ దానం చేసిందిగా దానమైన ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ స్వీకరించి ఒక ఏటీపీ తయారైంది అలాగే ఇందాక ఎన్ఏటీపీ అన్నా కదా ఎలక్ట్రాన్ రహిత ఆ ఎన్ఏటీపీ అనేది ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రోటాన్స్ కూడా స్వీకరించి ఎన్ఏటీపీ హెచ్గా మారిద్ది ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మనకి క్షయకరణం పొందిన క్లోరోఫిల్ తయారవుతుందో దానితో పాటుగా ఏటీపీ మరియు ఎన్ఏటీపీ హెచ్ అని ఒక శక్తి తయారవుతుందమ్మా ఎప్పుడైతే ఈ శక్తి తయారవుతుందో మనకి కాంతి చర్యలు అనేవి కంప్లీట్ అయినట్టే చూడండి జాగ్రత్తగా కాంతి చర్యల్లో పాల్గొనే కారకాలు మొత్తం మూడు ఆ మూడు కారకాలు మూడు సోపానాల్లో పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఒకటి అల్పశక్తివంతంగా ఉన్న క్లోరోఫిల్ అనేది ఫోటాన్ శక్తిని వినియోగించుకొని అధిక శక్తివంతంగా మారింది అధిక శక్తివంతంగా మారిన క్లోరోఫిల్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ దానం చేసేసుకొని మళ్ళీ ఆక్సీకరణం పొందింది ఈ ఆక్సీకరణం పొందిన క్లోరోఫిల్ అనేది మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ స్వీకరిస్తేనే క్షయకరణలోకి వచ్చి గ్లూకోజును తయారు చేసింది మరి అలాంటి ఆక్సీకరణ పొందిన క్లోరోఫిల్ అనేది నీటి అను విడిపోవడం వల్ల వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ వినియోగించుకొని క్షయకరణ పొందిన క్లోరోఫిల్గా మారుతుంది ఎప్పుడైతే క్షయకరణం పొందిన క్లోరోఫిల్ తయారైందో దానితో పాటుగా ఏటీపీ వస్తుంది ఒక ఎన్ఏటీపీ హెచ్ అనే ఒక శక్తి కూడా తయారవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ శక్తి తయారైందో మనకి కాంతి చర్యలు కంప్లీట్ అయినట్టే ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం నిష్కాంతి చర్యలు ఎలా జరుగుతాయో చూద్దాం నెక్స్ట్ నిష్కాంతి చర్యలు నిష్కాంతి చర్యలు నిష్కాంతి చర్యలలో ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే పాత్ర వేస్తుంది అంటాం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాత్రమే పాత్ర వేస్తుంది అంటాం అది ఎలాగో చూద్దామండి ఫస్ట్ నిష్కాంతి చర్యల్ని కనుగొన్న శాస్త్రవేత్త ఎవరయ్యా అంటే మెల్విన్ కెల్విన్ ఈ మెల్విన్ కెల్విన్ అనే శాస్త్రవేత్త 
విస్కాంతి చర్యలు మొత్తం కూడా ఒక వలయాకారంలో జరుగుతాయి అని చెప్పి నిరూపించారంటమ్మ అందుకని దీనికి కెల్విన్ వలయము అని కూడా పేరు పెట్టారమ్మ దీనికి కెల్విన్ వలయము అని కూడా పేరు పెట్టారమ్మ ఓకేనా కెల్విన్ సైకిల్ అంటాం అలాగే ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో కార్బను అనేది గ్లూకోజును తయారు చేస్తుంది కాబట్టి ఈ చర్యకి ఇంకొక పేరు కార్బన్ స్థాపన అని కూడా అంటారమ్మ కార్బన్ స్థాపన అని కూడా అంటారమ్మ అది ఇప్పుడు ఎలా జరిగిందో చూద్దాం ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కార్బన్లో మొత్తం ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఒక కార్బన్ ఉంది మన గ్లూకోజ్ తయారు కావాలంటే మొత్తం ఎన్ని కార్బన్స్ కావాలి ఆరు కార్బన్స్ కావాలి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ మొత్తం ఆరు కార్బన్స్ కావాలి ఆరు కార్బన్లు కావాలి అంటే ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక కార్బనే ఉంది ఇంకా ఐదు కార్బన్లు కావాలి ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఐదు కార్బన్లు కలిగినటువంటి ఐదు కార్బన్లు కలిగినటువంటి రిబ్యులోస్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్ఫేట్ రిబ్యులోస్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్ఫేట్తో చెరి జరిపిద్దమ్మా దీంట్లో ఐదు కార్బన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఒక కార్బన్ కలిగిన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఐదు కార్బన్ కలిగిన రిబ్యులోజ్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్ఫేట్ తోటి చెరి జరిపిద్దమ్మా ఎప్పుడైతే ఒకటి ప్లస్ ఐదు రెండు చర్య పొందినయో ఆరు కార్బన్లు కలిగినటువంటి హెగ్జోజ్ చక్కెర తయారైందమ్మా ఆరు కార్బన్ కలిగినటువంటి హెగ్జోజ్ చక్కెర తయారైందమ్మ ఇక్కడ అయితే ఎప్పుడైతే ఈ రెండు చర్య పొంది హెగ్జోజ్ చక్కెర తయారైందో ఆ తయారైన వెంటనే ఈ హెగ్జోజ్ చక్కెర అంట వెంటనే దానికి రూపాన్ని మార్చేసుకుంటారంట వెంటనే ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఈ హెగ్జోజ్ చక్కెర అనేది రెండు ఫాస్ఫో గ్లెజరిక్ యాసిడ్స్గా మారిపోయిద్దమ్మా రెండు పీజీఎల్గా మారిపోయిద్దంట ఇలా వెంటనే దానికి రూపాన్ని మార్చుకుంటుంది కాబట్టి ఈ చక్కెరని నిలకడ లేని చక్కెర అంటారమ్మా నిలకడ లేని చక్కెర అంటారమ్మా దీన్ని హెగ్జోస్ చక్కెరని నిలకడ లేని చక్కెర అంటారమ్మా దాన్ని ఓకేనా ఎప్పుడైతే హెగ్జోస్ చక్కెర అనేది రెండు పీజీఎల్గా మారిపోతుందో ఇంకా వెంటనే చక్కెర చేంజ్ అయిపోతుందమ్మా అయితే హెగ్జోస్ చక్కెరలో మొత్తం ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఆరు అప్పుడు రెండు పీజీఎల్లో కూడా ఆరు కార్బన్స్ అనేవి ఉంటాయి అమ్మ పీజీ అంటే ఫాస్ఫోక్ లిజరిక్ యాసిడ్ చూడండి రెండు పీజీఎల్లో ఆరు కార్బన్స్ ఉంటే ఒక పీజీఏలో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి అంటారమ్మా రెండు పీజీఎల్లో ఆరు ఉంటే ఒక దాంట్లో మూడేగా ఉండేది మూడు కార్బన్స్ ఉంటాయి అమ్మ ఇప్పుడు ఈ రెండు పీజీఏలు ఏం చేస్తాయి అంటే మనం ఇందాక కాంతి చర్యల్లో విడుదలైన శక్తి ఉంది కదమ్మా ఏటిపి మరియు ఎన్ఏటిపిహెచ్ అనే ఒక శక్తి ఉంది కదమ్మా ఈ ఏటిపి ఎన్ఏటిపిహెచ్ అనే శక్తిని ఈ రెండు పీజీఏలు వినియోగించుకోండి అమ్మ ఈ రెండు పీజీఏలు ఈ శక్తిని వినియోగించుకొని ఏం తయారు చేస్తాయి అంటే రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ ని తయారు చేస్తాయి అమ్మ ఇందులో ఆరు కార్బన్స్ దీంట్లో కూడా ఆరు కార్బన్స్ రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ లో ఆరు కార్బన్స్ ఉంటాయి ఒక దాంట్లో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మూడే ఉంటాయి ఈ రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ కలిసి గ్లూకోజ్ ని తయారు చేస్తాయి అంటమ్మ రెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ కలిసి గ్లూకోజ్ ని తయారు చేస్తాయి అంట మన గ్లూకోజ్ తయారైపోయిందిగా అంటే కిరణ జన సమయక్రియ అయిపోయింది అనుకుంటాం కానీ వాస్తవంగా ఇక్కడ నిష్కాంత చర్యల్ని నిరూపించింది మెల్విన్ కెల్విన్ ఇప్పుడు ఏం చెప్పాడు ఇది మొత్తం ఒక వలయాకారంలో జరిగిద్ది అని చెప్పాడమ్మా అందుకే దీన్ని కెల్విన్ వలయం అన్నాం మరి ఆ వలయం ఏంటో మనం చూడాలి ఇక్కడ ఆ వలయం ఏందయ్యా అంటే ఇక్కడ రెండు గ్లిజరాల్ హైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్ కలిసి గ్లూకోజ్ తయారైతే కదా వాస్తవంగా ఇక్కడ గ్లిజరాల్ హైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లు పన్నెండు వస్తాయి అమ్మా మొత్తం పన్నెండు గ్లిజరాల్ హైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లు వస్తాయి అమ్మా ఆ పన్నెండు గ్లిజరాల్ హైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లు పది గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లు పన్నెండు గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లలో పది గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లు కలిసి ఆరు రిబ్యులోస్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్ఫేట్లు తయారవుతాయి అంటమ్మా ఈ పన్నెండులో పది గ్లిజరాల్డిహైడ్ త్రీ ఫాస్ఫేట్లు కలిసి ఆరు రిబ్యులోజ్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్ఫేట్లు తయారు చేస్తున్నాయి ఈ ఆరు వన్ ఫైవ్ 
ఆరు రిబ్లోజ్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్పేట్లు మరలా కలిసి ఆరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చలి జరుగుతాయి మళ్ళా ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో ఈ రిబ్లోజ్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్పేట్లు చలి జరిపి ఎగ్జాస్ట్ చక్కెరని ఇస్తాయి ఆ ఎగ్జాస్ట్ చక్కెర వెంటనే రెండు పీజీలుగా మారుతాయి ఈ పీజీలు మళ్ళీ గ్లిజరాల్ ఎయిటీ త్రీ ఫాస్పేట్ తయారు చేస్తాయి ఇందులో రెండేమో గ్లూకోజన్ తయారు చేస్తాయి అందులో పది వచ్చేసరికేమో ఆరు రిబ్లోజ్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్పేట్ని తయారు చేస్తాయి ఇంకొంచెం క్లారిటీ కావాలి అంటే కనుక మీకు ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని రిబ్లోజ్ వన్ ఫైవ్ డైఫాస్పేట్లు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అంటున్నాము ఆరు సపోజ్ ఇక్కడ ఆరు వేసుకుందాం ఇవి ఆరు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు ఇవి కూడా ఆరు పార్టిసిపేట్ చేస్తాయిగా ఆరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్లు ఇప్పుడు ఆరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్లు ఆరు రిబ్లోజ్లు ఆరు ప్లస్ ఆరు ఎన్నో వస్తున్నాయి ఇక్కడ పన్నెండు కాల్స్ అంటే ఇక్కడ కార్బన్స్ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఆరు కార్బన్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి ఐదు అయితే మొత్తం ఆరు కాబట్టి ఆరు ఐదులు ముప్పై ముప్పై ఏ ప్లస్ ఆరు ముప్పై ఆరు కార్బన్స్ అక్కడ ముప్పై ఆరు వస్తాయి అవి ఎలాగో చూడండి అమ్మా ఆరు కార్బన్ డైఆక్సైడ్లు ఆరు రిబ్బిలోజులు కలిసి ఎన్ని హెగ్జోజులు వస్తాయి అంటారండి ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక రిబ్బిలోజు కలిస్తే ఒక హెగ్జోజ్ వచ్చింది ఒక కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక రిబ్బిలోజు కలిస్తే ఒక హెగ్జోజ్ వచ్చింది ఆరు ప్లస్ ఆరు కలిస్తే ఇవి కూడా ఆరు ఎగ్జోజులు వస్తాయి ఓకేనా ఒక దాంట్లో ఆరు కార్బన్స్ ఆరు అయితే ఆరు ఆరులు ముప్పై ఆరు కార్బన్లు వస్తాయి ముప్పై ఆరు కార్బన్లు అలాగే ఒక ఎగ్జోజ్ నుంచి రెండు పీజీఏలు వస్తాయి ఆరు ఉన్నాయి కాబట్టి పన్నెండు పీజీఏలు వస్తాయి రెండు పీజీఏల నుంచి రెండు గ్లిజరాల్ ఎయిట్ త్రీ ఫాస్పేట్లు వస్తున్నాయి పన్నెండు ఉన్నాయి కాబట్టి పన్నెండు గ్లిజరాల్ త్రీ ఫాస్పేట్లు వస్తాయి ఈ పన్నెండులో పదేమో ఆరు రిబ్లోజ్ వన్ ఫైవ్ డై ఫాస్పేట్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడితే రెండేమో గ్లూకోజన్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది మనకి నిష్కొంది చర్లమ్మ ఇలా మన కిరణ జనేస్ మేక్రియలో గ్లూకోజ్ తయారవడం జరిగిద్దమ్మా ఆ గ్లూకోజ్ ఎక్కడ తయారవుతుందని చెప్పుకున్నాము పత్రం లోపల ఉన్న పత్రహరితంలో తయారవుతుందని చెప్పుకున్నాం ఇది మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకోవాల్సి ఉంటుందమ్మా ఇందులో కూడా మీకు ఎగ్జామ్లు ఎలా వస్తున్నాయా అంటే ఈ ఫ్లో చార్ట్ మొత్తం అడగరమ్మా ఇది మొత్తం కూడా మీకు చెప్పడానికి గల కారణం ఏంటంటే వాడు మధ్య మధ్యలో క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడమ్మా ఎలాగయ్యా అంటే మనకి మీకు డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు నిష్కాన్ చర్లు ఇందాకేసిన ఫ్లో చార్ట్లో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చెప్పచ్చు కానీ వాడు ఏమడుతాడంటే ఎన్ని గ్లిజరాల్ ఎయిట్ త్రీ ఫాస్పేట్లు కలిస్తే గ్లూకోజ్ తయారవుతుంది ఎన్ని ఫాస్పోర్ గ్లిజర్ క్యాసిడ్ కలిస్తే గ్లూకోజ్ తయారవుతుంది నిలకడ లేని చక్కెర ఏమిటి అని చెప్పి ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నాడు అమ్మ కాబట్టి ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి కాబట్టి మీకు ఈ ఫ్లో చార్ట్లో చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తారు మనకి మొక్కలలో శ్వాసక్రియ అనేది ఎలా జరిగిందో చూద్దాం